हेलो फ्रेंड्स मैम गूगल वेलकम बैक टू टेकार जी आज अगर आप देखेंगे मेरे पास चार फोन्स हैं चारों के चारों रेडमी के हैं यहां पर बेसिकली मैं इन फोन्स को कंपेयर करने वाला हूं या बेटर वे से अगर मैं बोलूं फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास रेडमी नोट फोर या रेडमी वाई वन है तो क्या आपको इन फोन्स पर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं जो कि है रेडमी फाइव और रेडमी नोट फाइव प्रो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप अपग्रेड करेंगे और क्या एक वर्थ बाइंग फोन होंगे या नहीं तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपके पास Redmi Note 4 या Redmi Y1 है तो दोनों ही फोन्स बहुत अच्छे हैं कोई भी फोन दोनों में से बुरा नहीं है और अगर आप इनको यूज करना चाहते हैं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोई भी बुराई नहीं है दोनों ही फोन्स में आप यूज कर सकते हैं स्टिल अगर आप सोच रहे हैं अपग्रेड करने की तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए नहीं सबसे पहले मैं बात करता हूं परफॉर्मेंस की फ्रेंड्स गेमिंग परफॉर्मेंस या डे टू डे परफॉर्मेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है या मैं बात करूं एक पॉइंट रहता है आप डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए या कौन सा फोन पर अपग्रेड करना चाहिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स चारों फोन्स में जो भी मेरे पास अभी पड़े हैं चारों फोन्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है और इवन मैं अगर कंपेयर करना चाहूं तो मुझे नहीं लगता कि Redmi Y1 की परफॉर्मेंस जो कि सबसे वीक प्रोसेसर वाला है किसी भी केस में Redmi Note 5 Pro से कम है यहाँ पर हालांकि मैं हर एस्पेक्ट में उसको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा फ्रेंड्स हो सकता है कि किसी एस्पेक्ट में Redmi Note 5 Pro में आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी लेकिन एक लेवल तक अगर आप गेमिंग करेंगे अगर आप स्पोर्ट एट वगैरह खेलना चाहते हैं सब फोन्स में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है फ्रेंड्स और मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी फोन पर अपग्रेड करने की और जो भी आपको मिनिमम प्राइस पर फोन देखने के लिए मिल रहा है फ्रेंड्स आप उसको ले सकते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस आपको सब फोन्स में बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी इसके बाद मैं बात करता हूँ बैटरी परफॉर्मेंस की बैटरी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पर रेडमी फाइव और रेडमी वाई में आपको तीन हजार की लगभग तीन की लेकिन Redmi Note 5 Pro और Redmi Note 4 में आपको 4000 हजार एमएच की बैटरी देखने के लिए मिलती है तो बैटरी के मामले में फ्रेंड्स अगर आप थोड़े हायर प्राइस में चले जाएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा और ज्यादा अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी जो कि आपको Redmi Note 5 Pro और Note 4 में देखने के लिए मिलती है नोट फाइव में भी आपको चार हजार की बैटरी देखने के लिए मिलती है हालांकि रेडमी फाइव में भी बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इसको भी मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ इसमें थर्टी थ्री की बैटरी है स्टिल डेढ़ दिन का बैटरी बैकअप आप इस फोन से दे सकते हैं अगर आप मोटेड हैं। इसके बाद में बात करता हूं डिस्प्ले क्वालिटी की फ्रेंड्स जो कि यहां पर डेफिनेटली एक डील ब्रेकर है अगर आपके पास पुराने फोन्स हैं जो कि Redmi Note 4 या फिर Redmi Y1 है तो ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से शायद आप अपग्रेड करना चाहेंगे नए फोन पर क्योंकि नए फोन में आपको यहां पर एटीन इंस टू नाइन का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और ये एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट है फ्रेंड्स अगर आपके लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करता है और आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया है एटीन इंस टू नाइन वाला डिस्प्ले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स की आप अपग्रेड कर सकते हैं थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से एटीन इंस्टू नाइन डिस्प्ले काफी अलग लगता है सिक्सटीन इंस टू नाइन से फोन काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है और काफी अच्छा भी दिखने में लगता है और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर Redmi 5 या Redmi Note 5 Pro की या फिर Redmi Note 5 की तो यहाँ पर आपको राउंडेड एजिस भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि अगेन एक अच्छी चीज है तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली आपको अपग्रेड कर लेना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं चार्जिंग की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स चार्जिंग टाइम लगभग सब फोन पर सिमिलर है चाहे तीन हजार की बैटरी है चाहे चार हजार की बैटरी है लगभग दो से सवा दो घंटे लगते हैं आपको फोन को फुल चार्ज करने के लिए लेकिन यहां पर Redmi Note 5 Pro के पास एक एडवांटेज है फ्रेंड्स क्योंकि यहां पर ये सपोर्ट करता है क्यूक चार्ज थ्री पॉइंट जीरो तो अगर आप क्यूक चार्ज वाला डेपर खरीदना चाहते हैं क्योंकि इसके बॉक्स में क्यूक चार्जर आपको देखने के लिए नहीं मिलता तो अगर आप क्यूक चार्जर अलग से खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पर आपको चार्जिंग टाइम थोड़ा डिक्रीज देखने के लिए मिल जाएगा लगभग डेढ़ घंटे में आप फोन को फुल चार्ज कर पाएंगे मुझे लगता है यहाँ पर फ्रंट कैमराज की भी बात कर देनी चाहिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि रेडमी नोट फोर और रेडमी फाइव में आपको फ्रंट कैमराज अच्छे देखने के लिए नहीं मिलते हैं सिर्फ पांच मेगा के कैमराज आपको देखने के लिए मिलते हैं फ्रंट में लेकिन Redmi Y1 और Redmi Note 5 Pro में आपको बहुत बेहतर फ्रंट कैमरास देखने के लिए मिलते हैं यहां पर अगर मैं बात करूं Redmi Y1 में आपको 16 मेगापिक्सल का और Redmi Note 5 Pro में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है जो कि दोनों ही काफी अच्छे से काम करते हैं हालांकि Redmi Note 5 Pro में आपको पोर्ट्रेट मोड की ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि अगेन से इस फोन को एक अच्छा पॉइंट ऑफ बोलूंगा दे देती है अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं लेकिन इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इसकी प्राइस
फाइव या किसी और फोन में इस प्राइस रेंज में देखने के लिए नहीं मिलेगा तो Redmi वाई वन वहां पर एक काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है लेकिन अगर आप खर्च करना चाहते हैं लगभग पंद्रह हजार रुपए या फिर तेरह चौदह हजार रुपए के करीब तो मेरे हिसाब से Redmi Note फाइव Pro एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है और काफी अच्छी ऑप्शन हो सकती है यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की आप मोटो जी सिक्स के लिए भी वेट कर सकते हैं अगर आप अभी थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी आपको काफी सारी अच्छी ऑप्शन और काफी अच्छा एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा तो यही थे मेरे ओपिनियंस फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपके कुछ और सवाल जवाब है आप हमें इनके कमेंट से पूछ सकते हैं इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स